వందల కొద్దీ పుస్తకాలు ఏళ్ల తరబడి చదువులు ఇంత అభ్యాసం ఉన్న నేటి విద్యార్థులు పరిశోధన రంగంలో సాధిస్తున్న ప్రగతి అంతంత మాత్రమే పరీక్షల్లో ఉత్తీర్ణులై ఉద్యోగాలు సాధిస్తున్నా మన దేశంలో అనేక రంగాల్లోని ఉత్పత్తుల్లో ఉంటున్న నాణ్యత తక్కువే ఇందుకు గల లోపాలను అన్వేషించడంపై కేంద్ర ప్రభుత్వం దృష్టి సారించింది విద్యార్థి దశ నుంచే పరిశోధన రంగంపై ఆసక్తి కలిగించేలా ప్రత్యేక కార్యశాల నిర్వహిస్తోంది విశేషమైన అటవీ సంపద అత్యున్నత జీవ వైవిధ్యం వేల రకాల ఔషధ మొక్కలు ప్రపంచానికే ఆరోగ్య ప్రదాతగా ఘనమైన కీర్తి ఇవన్నీ మన దేశానికి ఉన్న ప్రత్యేకతలు నేటికీ వీటికి కొరత లేకపోయినా పరిశోధన రంగంలో నెలకొంటున్న వెనుకబాటుతనం ఉత్పత్తి రంగంపై తీవ్ర ప్రభావం చూపిస్తోంది నేటి తరం జీవనశైలి మారటంతో ప్రజలు అనేక కొత్త రోగాల బారిన పడుతున్నారు చికిత్స కోసం విదేశీ మందుల వైపు చూస్తున్నారే తప్ప మన మూలాలను గుర్తించడం లేదు ఔషధ మొక్కల్లో ఉన్న విలువల ద్వారా అనేక రోగాలను అరికట్టొచ్చన్న విషయాన్ని విస్మరిస్తున్నారు ఈ నేపథ్యంలో అన్ని రంగాల్లో పరిశోధన ప్రాధాన్యతను పెంచేందుకు కేంద్ర ప్రభుత్వం నడుం బిగించింది మేధావుల విషయ పరిజ్ఞానాన్ని అధ్యాపకుల ద్వారా విద్యార్థులకు అందించే ప్రయత్నాలు ప్రారంభించింది అందులో భాగంగా తిరుపతి ఎస్వీ విశ్వవిద్యాలయం వేదికగా మోడ్రన్ టెక్నిక్స్ ఇన్ మాలిక్యులర్ బయాలజీ ఎంటీఎంబి రెండు వేల పంతొమ్మిది కార్యశాల నిర్వహిస్తోంది కేంద్ర ప్రభుత్వ పరిధిలోకి వచ్చే బయోటెక్నాలజీ డిపార్ట్మెంట్ రీసెర్చ్ రిసోర్స్ సర్వీస్ ఫెసిలిటీ అండ్ ప్లాట్ఫామ్ ఆర్ఆర్ఎస్ఎఫ్పి ప్రాజెక్టు చేపట్టింది ఇందులో భాగంగా ఏర్పాటు చేసింది ఈ ఎంటీఎంబి కార్యశాల చిత్తూరు జిల్లాకే తలమానికంగా ఉన్న శేషాచల అడవుల్లోని వివిధ రకాల ఔషధ మొక్కలను గుర్తించి వాటి నుంచి మందులు తయారు చేసి ప్రాణాంతక వ్యాధులను అరికట్టే ప్రయత్నంలో కేంద్ర ప్రభుత్వం ఉంది ఇందుకోసం పనిచేస్తున్న బృంద అనుభవాలు పరిశోధనలో వారు నేర్చుకున్న పరిజ్ఞానం భావితరాలకు అందించేందుకు ఎస్వీ విశ్వవిద్యాలయ పరిధిలోని అధ్యాపకుల కోసం కార్యశాల నిర్వహిస్తోంది ఈ కార్యశాలలో భాగంగా ఐసోలేషన్ ఆఫ్ కాంపౌండ్స్ వాటిపై పరిశోధనలు వచ్చిన ఉత్పత్తులను ప్రయోగించి అధ్యయనం చేయడం వంటి విషయాలను అధ్యాపకులకు బోధిస్తున్నారు తిరుమల కొండలలో ఉండే మందు మొక్కలలో ఎటువంటి మందు మొక్కల్లో ఉన్న కాంపౌండ్స్ ఇంపార్టెంట్ కాంపౌండ్స్ ఏమేమి ఉన్నాయి అవి ఏ జబ్బుకు వాడచ్చు అనేది మన దగ్గర ఉన్న ఇన్స్ట్రుమెంట్స్లో అన్ని ఇక్కడ ప్రాక్టికల్గా చేసి చూపించడం అనేది టీచర్స్కి ఇక్కడ మన ఎస్వీ యూనివర్సిటీ అనుబంధ కళాశాలలో ఉన్న లైఫ్ సైన్సెస్ టీచర్స్కి ట్రైనింగ్ వేయడం జరుగుతుంది నానో పార్టికల్స్ అనేటివి సింథసిస్ చేయడం నేర్చుకుంటున్నారు ఫస్ట్ది ఎస్వీ విశ్వవిద్యాలయంలోని డిఎస్టీ పర్స్ సెంటర్లో జరుగుతున్న ఈ ఐదు రోజుల కార్యశాలలో స్పెక్ట్రోస్కోపీ క్రోమోటోగ్రఫీ నానో టెక్నాలజీ ప్లాంట్ టిష్యూ కల్చర్ వంటి వాటిపై పరిశోధనా బృంద సభ్యులు అధ్యాపకులకు అవగాహన కల్పిస్తున్నారు దీనికోసం కేంద్ర ప్రభుత్వం పది కోట్ల రూపాయలను విడుదల చేసింది ఇక్కడ తాము నేర్చుకున్న అంశాలను విద్యార్థులకు బోధించడం ద్వారా పరిశోధనల్లో వారి ఆసక్తిని పెంచుతామని అధ్యాపకులు చెబుతున్నారు టీచింగ్ ప్రొఫెషన్లో ఉన్నా కూడా లేటెస్ట్ అడ్వాన్స్డ్ మాలిక్యులర్ బయాలజీకి సంబంధించినటువంటి టెక్నిక్స్లో మాకంత ఎక్స్పోజర్ ఉండదు ఎందుకంటే అవుట్డేటెడ్ ఎక్విప్మెంట్ అలా ఉంటుంది కాబట్టి ఇక్కడికి రావడం వల్ల మేము చాలా కొత్త విషయాలు నేర్చుకోగలిగాము ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నానో పార్టికల్ అనలైజర్ కావచ్చు ఎన్ఎంఆర్ కావచ్చు ఇలాంటివన్నీ కాస్ట్లీ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ కాబట్టి మాకు అందుబాటులో ఉండవు సో కాబట్టి ఈ ట్రైనింగ్ మాకు చాలా యూస్ఫుల్గా ఉంది వంద సార్లు చదవడం కన్నా ఒకసారి చూడడం చాలా ఎఫెక్టివ్గా ఉంటుందని అంటుంటారు కాబట్టి మాకు ఒకసారి చూసేటప్పటికే ఇప్పటికి చాలా ఐడియాస్ వచ్చాయి ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత నేనైతే పర్టికులర్గా చాలా ఇన్స్పైర్ అయ్యాను నాకు ఐడియా ఉండాలి కదా సార్ పిల్లలకి చెప్పడానికి సో వీ హ్యావ్ టు ఫైట్ అగైనెస్ లాట్ ఆఫ్ ద ప్రాబ్లమ్స్ దట్ ఆర్ ఫేస్డ్ బై అవర్ సొసైటీ సార్ క్యాన్సర్ కావచ్చు డయాబెటీస్ హైపర్ టెన్షన్ అండ్ ఆల్ దోస్ థింగ్స్ మెడిసినల్ అవైలబుల్ ప్లాంట్స్ ఆర్ అవైలబుల్ ఇన్ అవర్ శేషాచల హిల్స్ సో వీ హ్యావ్ టు ఫోకస్ ఆన్ దట్ ఇప్పుడు ఉన్నటువంటి తరుణంలో ఏ రోజు ఏ కొత్త ఎయిల్మెంట్ అనేది ఫైండ్ అవుట్ అవుతుందో తెలియడం లేదు కాబట్టి మనం న్యాచురల్గా ఉన్నటువంటి ఔషధ మొక్కల నుంచి మనం ఎక్స్ట్రాక్ట్ చే తయారు చేసుకొని వాటిలో ఉన్నటువంటి మెడిసినల్ వాల్యూస్ ద్వారా మనం ఎయిల్మెంట్స్కు వాటిని యూజ్ చేసుకునేటువంటి కెపాసిటీ మనకు వచ్చింది అంటే నిజంగా కూడా అది అద్భుతం ఆనందం విద్యార్థులను పరిశోధన రంగం వైపు నడిపించడమే ఈ కార్యశాల ముఖ్య ఉద్దేశమని పరిశోధక బృంద సభ్యులు అంటున్నారు 